ձեզ անցյալ հանդիպման ժամանակ խոսեցինք պահանջարկի մասին։ Այսօր շահունակելու ենք խոսել պահանջարկի մասին, սակայն ներկանցնելու ենք այն փոքրին ճայլ տեսանկյունից։ Պահանջարկը դա որևէ ապրանքի նկատմամբ սպառողների կողմից ձեռվող ոչ միայն ցանկությունն է դա ձեռք բերելու, այլ նաև այն գումարն է, որ նրանք պատրաստեն վճարելու այդ ապրանքի դիմաց, այսինքն նրանց հնարավորությունը, կարողությունը այդ ապրանքը ձեռք բերելու։ Ցանկացած պարող, ցանկացած պահի, որևէ ապրանքի նկատմամբ պահանջարկ եւ ցանկություն ձեռավորելիս, որոշում է կայացնում ինչ գնել, ինչ քանակի գնել։ Այսօր խոսելու ենք հենց դրա մասին, թե ինչպես են սպառողները, անհաց սպառողը ձեռարում իր օպտիմալ որոշում է որևէ ապրանքի նկատմամբ, այսինքն թե ինչ քանակի տվյալ ապրանքից ունենալ, ինչ ժամկետում եւ իշքան վճարել դրա համար։ Սպառողի տեսանկյունից ապրանքի նկատմամբ պահանջարկը չափում են օկտակարություն ասած էմինով, այսինքն թե սպառողը ինչ չափով է գնահատում տվյալ ապրանքի օկտակարությունը մարդկանց համար որևէ ապրանքի նկատմամբ ձեռորվելի պահանջը եւ օկտակարությունը դրա չի կարող չափվել միևնույն ցուցանիշով պարս պատճառով որ այդ որոշումը սուբյեկտիվ է հետևաբար տնտեսագետները եկել են այն եզրանգման որ ավելի լավ է օկտագորցեն թվային դրամական արտահայտություն օկտակարության որպիսի հնարավոր լինի վերլուծություն իրականացնել հիմա որպիսի մենք հասկանանք թե անհաց պարող ինչպես է որոշում կայացնում եւ ձեռարում իր ցանկությունը տվյալ ապրանքի նկատմամբ մենք իրականացնում ենք վերլուծություն եւ սրա ընթացքում մի քանի ենթադրություն ներկա դրանցից մեկ է նաե որ մի ապրանքի հետ գործ ունենք որպեսի պարզ լինի վերլուծությունը ավելի հեշտ լինի ենթադրությունը նաե որ մյուս այլ փոփոխականները կայուն են չեն փոփոխվում եւ այս վերլուծությունը իրականացնում է կոնկրետ ժամանակի պահի դրությամբ բերեմ մի օրինակ եւ օրինակը ներկայացնեմ հենց ինձ վրա ենթադրենք ես շատ եմ խնձոր սիրում եւ ցանկանում եմ խնձոր գնել տվյալ խնձորի նկատմամբ իմ պահանջմունքը այնքան է որ ցանկությունը անկան է որ ես դրա օկտակարությունը գնահատում եմ ենթարենք մի հատը 500 դրամ այսինքն ես պատրաստը մեկ խնձորի դիմաց վճարել 500 դրամ սա ասեմ որ գինը չի շուկայի գինը չի այլ այն ցանկությունն է այն որ արդեն նշեցի օկտակարությունը որը չափում է փողով որ ես գտնում եմ որ այդ ապրանքը այդքան օկտակար է իմ համար դրա համար 500 դրամ կվճարեմ քանի որ ես առաջինի նկատմամբ պարտեն իմ պահանջմունքը բարել եմ հետևաբար օկտակարությունը տվյալ խնձորի նկատմամբ իմ մոտ արդեն նվազում է այսինքն երկրորդը ունենալու օկտակարությունը ես չեմ գնահատի 500 դրամ ես կգնահատեմ ենթարենք 400 դրամ իմ մոտ օկտակարությունը գնալով նվազում է սրան նաև անվանում են սահմանային օկտակարություն հետեաբար ամեն հաջորդ խնձորը ավելի քիչ ցանկալի է դառնում եթե այլ տեսանկյունից նայենք օրինակ եթե ես մեկ խնձոր ունեմ հավանականությունը որ ինչ որ մեկի հետ կկիսվեմ ավելի քիչ է քան եթե ունեմ 3-ը, 4-ը, 5-ը, 6-ը եւ ավելին։ Օկտակարություն ասած ապրանքի նկատմամբ ունի նվազող կորի տեսք, այսինքն ինքը ավելի ամեն հաջորդ ավելի քիչ օկտակար է գնահատվում։ Ոչ թե ավելի քիչ օկտակար է, այլ մարդու կողմից ավելի քիչ օկտակար է գնահատվում։ Հիմա ներկայացնեմ դա գծապատկերով։ Սա իրենից ներկայացնում է այն գծապատկերը, որտեղ պատկերված է այս սահմանային օկտակարություն ասածը այսինքն այն գումար որ ես պատրաստ եմ վճարել տվյալ ապրանքի դիմաց առաջինի դեպքում ասացի որը պատրաստ եմ վճարել 500 դրամ առաջի խնձորը երկրորդի դեպքում օկտակարությունը նվազում է փոքրին եւ հետաբար ես պատրաստ եմ վճարել ավելի քիչ գումար տվյալ դեպքում 400 դրամ ամեն հաջորդ խնձորը ունենալու օկտակարությունը ես երբ որ իմ գնահատում եմ ստանում ենք այսինքն մի հատ կոր որը անվանվում է սահմանային օկտակարության կոր ենթադրենք ես այս ապրանքը ձեռք բերելու եւ իմ ցանկությունը բարելու համար տվյալ ապրանքի նկատմամբ 1500 դրամից ավել չեմ ուզում վճարել այսպես ասած ընդհանուր օկտակարություն հասկացողություն կա որ տվյալ ապրանքի նկատմամբ կոնկրետ այդ պահին ոչ թե ընդհանրապես Ես ընդհանուր օկտակարությունը համարում եմ որ 1500 դրամից պետք է ավել չլինի։ Մի մատրիցա կառուցեմ, որտեղ ցույց տամ ընդհանուր օկտակարություն եւ սահմանային օկտակարություն հասկացությունները։ Գրել եմ խնձորների քանակը եւ հիմա դիմացը գրելու եմ դրանց օկտակարությունը ընդհանուր։ Դե 0-ի դեպքում կլինի 0։ Առաջինի դեպքում այստեղ ներկայացրել է որ 500 դրամը, այսինքն այսինքն գնահատել եմ ես ինքս 500 դրամ։ Երկրորդը ձեռք բերել է արդեն 400 Եվ դրա գումարային օկտակարությունը երկուսի դեպքում կլինի 900 դրամ։ Երրորդի դեպքում 300, այսինքն 900-ին 300 ստեղ 1200, 400-ին 
չորորդի դեպքում դա երկուար դրամ է եւ հետեւաբար ստեղ 1400-ուր գումարած երկուար նախորդին եւ հինգերորդի դեպքում 100 դրամ այստեղ մինիմում 1500 դրամ այսինքն սա այն ընդհանուր օկտակարությունն է որ ես այսինքն 1500 դրամ ինչպես նշեցի դրամից ավելի չէ ուզում ցախսել եւ մտածում եմ որ 1500 դրամով կարող եմ օրինակ 5 խնձոր ունենալ հիմա այս մյուս ցյունակում ներկայացնեմ սահմանային օկտակարություն ուրեմն սա ինչպես ասացի յուրաքանչյուր քանակի դեպքում ընդհանուր օկտակարության ցուցանիշներն է այս մեկի դեպքում 500 է այս մյուսի դեպքում 400 այսինքն սա նույն է սառուսակի թվերն են այսպես ասած 300 այս նրանց դեպքում 200 այսինքն նրանց տարբերությունն է ոնց որ լինում այս վերջինի դեպքում 100 այս վելության ընթացքում օկտակարությունը եւս մի տերմին որը կոչվում է զուտ սահմանային օկտակարություն եւ հիմա կցուցադրեմ թե դա ինչպես են հաշվարկում եւ ինչ օկուտ է տալիս դա այս վելության ընթացքում ընդհանրենք որ շուկայում խնձորի գինը մեկ խնձորի գինը 100 դրամ է դա այս մատրիցային պատկերենք այս հաջորդ ցունակում այստեղ քանի որ սա շուկայական գինն է անկախ նրանից թե ես քանի հատ եմ գնում իսկ դա այդ քանակը շատ մեծ չի այդ գինը չի փոխվում այսինքն ստեղ 100 դրամ է մնում հիմա այդ զուտ սահմանային օկտակարություն ասած տերմինը հաշվարկվում է որպես սահմանային օկտակարության եւ շուկայական գնի տարբերության ստեղ 400 ստեղ 400 ցանած 130 ստեղ 200 ստեղ 100 ստեղ 0 ստացվում է որ այս զուտ սահմանային օկտակարությունը եթե գումարենք այսը սրանք իրարք ստացվի որ 1000 դրամ է հա հիմա պատկերեմ դա գրաֆիկորեն եւ բացատրեմ թե ինչպես է սպառողը դրա հիման վրա կայացնում որոշում այն քանակի ապրանքի քանակի նկատմամբ որով ենթադրվում է որ նա առավելագույնս բարոբարություն կստան այսինքն կգնի այն քանակ ապրանքի որ մաքսիմալ օկուտ կստանա իր ծախսած գումարից Առաջի խնձորի դեպքում ինչպես աղյուսակով ցուստվեցի զուտ օկտակարությունը 400 էր երկրորդի դեպքում ավելանում է եւս 300-ը եւ դառնում է 700 ստեղ գումարային ենք ներկայացնում Մյուսի դեպքում 200 էր ավելանում եւ դառնում 900 այսինքն երրորդ խնձորի դեպքում չորորդի դեպքում գումարվում էր ընդհանրը 100 եւ այստեղ եթե պատկերենք այսպեսի մի գծապատկերը լինում հիմա տեսեք այս կետը այն մաքսիմում քանակն է տվյալ դեպքում 4 խնձոր որը գնելով կհամարեմ որ ես օկտակար եւ արդյունավետ ծախսեցի այդ գումարը ինչի 5-րդ խնձորի դեպքում քանի որ ինչպես ցույց է տվել սահմանային օկտակարության գծապատկերում օկտակարությունը նվազում էր եւ այն հավասար էր 100 դրամի ինձ մոտ եւ մենք զուտ օկտակարություն եւ փաշվում ենք ասացի որ սահմանային օկտակարությունից հանում ենք շուկայական գինը այսինքն 5-րդի դեպքում սահմանային օկտակարությունը 100 դրամ էր եւ շուկայական գինը էր 100 դրամ եւ ստացվում է որ դրանց տարբերությունը նույնն է 0 այսինքն եթե ես գնեմ 5-րդ խնձորը ինձ համար դրա օկտակարությունը հավասարալ լինելու զրոյի հետևաբար այս 1000-ին ոչ մի բան չի ավելանալու այս օկտակարություն լինելու այստեղ եթե օրինակ ենթադրենք ես ուզում եմ գնել 6-րդ խնձորը հիմա պատկերավոր ասում եմ որովհետեւ ավելի պարզ լինի թե սա ոնց է աշխատում 5-րդի դեպքում օկտակարությունը ինձ համար 100 էր ապա 6-րդի դեպքում դեռ չենք պատկերել օրինակ 50 է համարենք 50 դրամ է մի խնձորը քանի որ ինչպես ասացի չքան շատ է լինում այդ խնձորներից դրանց օկտակարությունը նվազում է ինձ համար ես ավելի քիչ գումար եմ ցանկություն ունենում վճալ դրա համար ամեն մի հաջորդ խնձորի համար եւ դրանից հանում ենք շուկայական գինը 100 դրամ ստացվում է -50 50-ի ցանենք 100 ստացվում է որ այս զուտ օկտակարությունը -50 է այսինքն եթե ես գնեմ օրինակ այստեղ հա այս զրոյի դեպքներ Եթե գնեմ 6-րդ խնձորը այս ընդհանուր օկտակարությունից դրա վրա ոչ մի բան չի ավելանա։ Դեր 50 էլ պետք է պակասի, այսինքն կլինի 950 այստեղ կգամոտ։ Կստացվի որ հաջորդ 6-րդ խնձորը եւ 
ես գնեմ, իմ համար ընդհանուր օգտակարությունը այդ գնումից կպակասի։ Կանի որ արդեն ինչպես նշեցի բազմից ես սպարողի նպատակն է իր գումարից, հանկալի գումարի սահամաներում, ունակ տվա դեպքում 1500 դրամի սահամաներում առավելագույնը սոքուց տանալ և բարել իր ծանկությունը տվա լապրանքի նկատմամբ, դա մենք կարողանում ենք հասնել այն քանակի դեպքում, որը տեսանք որ 5-ն է, բայց ոչ 6-ը, որովհետև այդ օգտակարությունը նվազում է։ Այստեղ է զուտ ներկա օգտակարությանը նաև անվանում են հավելուրդ։ Ես պատրաստվում եի ծախսել ինչպես ասացի 1500 դրամ բայց ծախսել եմ 500 դրամ, որտև հինգատ խնձոր եմ ձերկ բերել, չէ, ինչպես ասացի մի հատի գինը 100 դրամ է, հինգ անգամ 100-500, երբ տես տարբերությունը հանում ենք, ստացվում է 1000 դրամ։ Այսինքն ես պատրաստ էի ծախսել 1500 դրամ մակսիմալ իրականում սահմանային օգտակարության կորը հենց պահանջարկի կորն է, բայց անհատի տեսանք նից, այսինքն յուրականչուր անհատի կողմից զերարված պահանջարկի կորն է։ Եվ ընդհանուր շուկայական պահանջարկը որև է ապրանքի նկատմամ ասաց տերմինի և վելուծություն իրականացրեցինք այդ տեսանքյունից, պարձ դարձավ, թե ինչպես է սպարողը ձեղարում իր պահանջարկը և այս անհած սպարողների համադրությունից է, որ ձեղարվում է շուկայական պահանջարկը։ Հաջորդ հանդիպ ման ժամանակ շահանակել ենք խոսել պահանջարկի մասին և կքնարկենք պահանջարկի հետ կավված այլ դրույթներ, այլ տնտեսագիտական գործիքներ։